அனைவருக்கும் வணக்கம் வாங்க இன்றைக்கி நாம் உருளைக்கிழங்கு வச்சு குருமா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வானலில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்சதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வெடிச்ச வந்ததும் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுந்து பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு பூண்டு ரெண்டு கிராம்பு இஞ்சி கருவேப்பிலை அடுத்ததாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வரணும் இதுக்கு நல்லா வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் பொன்னிறமாக வாங்கணும் லைட் வெயிட் ஆயிரும் இதை நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் ஆயிரும் அப்படியே பொன்னிறமாக வந்துடும் எப்போவுமே ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணும்போது இல்லைன்னா சட்டனை தீஞ்சிடும் பாருங்கள் எண்ணெயோட நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஆனியன் இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணி தக்காளி நல்லா வேகணும் தக்காளி நல்லா வெந்ததான் இதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் வரும் வாசம் கொடுக்கும் இதுக்கு வேகத்துக்காக நம்ம இப்போ சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக மஞ்சள் தோல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு நல்லா வெந்திருக்கவும் செய்து இப்போது நம்ம இதில் நமக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் இருந்தால் மிளகாய்த்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக நமக்கு குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ தண்ணி கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இதில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கிளாஸஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் அடுத்ததான் இப்போ நமக்கு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வரணும் குழம்பு குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது முன்னே நம்ம தக்காளி ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு தான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது நம்ம குழம்புக்கும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சு பாருங்கள் தண்ணி இப்போது நான் ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு உருளை உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்ல குழம்பு கெட்டியாகிற வரைக்கும் நம்ம இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் கிளறி விட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா எண்ணெய் விட்டுருக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி எல்லை தூவிக்கலாம் நம்மளோட குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ